ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഏപ്രിൽ പത്താം തീയതി ആണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്നലത്തെ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസ് ആണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനൊക്കെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോളാണ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ റെഗുലറായിട്ട് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് പഠിക്കുകയും വേണം അത് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയും വേണം അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിലും മറ്റുള്ള സെക്ഷനിലുള്ള പോലെ തന്നെ നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല മാർക്ക് എന്ന് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാർക്സ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഇവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം തമിഴ്നാടു ഗെറ്റ്സ് തൗ തമിഴ്നാടു ഗവൺമെൻറ്റ്സ് ടി എൻ റീച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ടു യൂസ് എയ്റ്റി പ്ലസ് അൺയൂസ്ഡ് ഹെലിപാഡ്സ് സോൺ അപ്പോൾ തമിഴ്നാടു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടി എൻ റീച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇനീഷ്യേറ്റീവ് എൺപതിലധികം അൺയൂസ്ഡ് യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഹെലിപാഡ്സ് ഉപയോഗിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മോർ ദാൻ എയ്റ്റി അൺയൂസ്ഡ് ഹെലിപോ ഹെലിപാഡ്സ് അക്രോസ് തമിഴ്നാടു വിൽ സൂൺ ബി പുട്ട് ടു യൂസ് വിത്ത് ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസസ് പ്ലാൻ ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഹെലികോപ്റ്റർ സർവീസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് തമിഴ്നാടു സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് അപ്പോൾ തമിഴ്നാടു ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടി എൻ റീച്ച് ഇനീഷ്യേറ്റീവിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് അവർ ഈ അൺയൂസ്ഡ് ആയി കിടക്കുന്ന എൺപതിലധികം ഹെലിപാഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഹെലിപാഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെലികോപ്റ്റർ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ സ്ഥലത്തിനെ പറയുന്ന പേരാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം കേരളാസ് ഫേസ്റ്റ് സോളാർ പവേർഡ് ടൂറിസ്റ്റ് വെസൽ സൂര്യാംശു ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ കൊച്ചി അപ്പോൾ കേരളത്തിലത്തെ ഫസ്റ്റ് സോളാർ പവേർഡ് ടൂറിസ്റ്റ് വെസലായ അതായത് ഷിപ്പാണ് അത് സൂര്യാംശു കൊച്ചിയിലെത്തിയെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് വായിക്കാം കൊച്ചി ഹാസ് ടേക്കൺ എ മേജർ സ്റ്റെപ്പ് ടുവേർഡ്സ് കേരള ടൂറിസം സെക്ടർ ബൈ ഇൻട്രൊഡ്യൂസിങ് ദ ഫസ്റ്റ് സോളാർ പവേർഡ് ടൂറിസ്റ്റ് വെസൽ നെയിംഡ് സൂര്യാംശു അതിൻ്റെ പേരാണ് സൂര്യാംശു ദ വെസൽ ക്യാൻ അക്കോമഡേറ്റ് അപ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പാസഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് എ ടൈം ആൻഡ് നൗ ബിഗൺ ഓപ്പറേഷൻസ് ഇൻ ദ വാട്ടേഴ്സ് ഓഫ് എറണാകുളം അപ്പോൾ എറണാകുളത്തിലത്തെ വെള്ളത്തിലാണ് അതായത് അവിടുത്തെ വാട്ടേഴ്സിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൂര്യാംശു എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെസൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേരളയുടെ ഫസ്റ്റ് സോളാർ പവർ ടൂറിസ്റ്റ് വെസലാണ് ഈ സൂര്യാംശു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ലോഞ്ചസ് ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് പേഴ്സണൽ ലോൺസ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് പേഴ്സണൽ ലോൺസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സെലക്ട് റീജിയൻസിലാണിത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് പേഴ്സണൽ ലോൺ ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് എൻഹാൻസ്ഡ് ഇറ്റ്സ് എ വാട്സപ്പ് ബാങ്കിങ് വിത്ത് ദ അഡീഷൻ ഓഫ് അപ്ലൈ ഫോർ ബാങ്ക് ആൻഡ് എ ലോൺ ബാലൻസ് ഇൻക്വയറി ഫീച്ചേഴ്സ് ആസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഈസ് ഓഫ് ബാങ്കിങ് ഇനീഷ്യേറ്റീവ് ഫോർ കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ ബാങ്ക് ഓഫ് മഹാരാഷ്ട്ര ഡിജിറ്റൈസ്ഡ് പേഴ്സണൽ ലോൺസാണ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം Unclaimed deposits of 35,012 crore rupees with ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൽവ് ക്രോർ റുപ്പീസ് വിത്ത് പി എസ് യു ബാങ്ക്സ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ആർ ബി ഐ മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഫോർ ഫിനാൻസ് ഭാഗവത് കാരാട് അപ്പോൾ അൺക്ലെയിംഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റുകൾ അൺക്ലെയിം ചെയ്യാത്ത മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ അൺക്ലെയിംഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വിത്ത് പബ്ലിക് സെക്ടർ അണ്ടർടേക്കിംഗ് ബാങ്ക്സ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ടു ആർ ബി ഐയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അൺക്ലെയിംഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ക്ലെയിം ചെയ്യാനൊന്നും ചെല്ലാതെ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം നിങ്ങളത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ചെല്ലാതിരുന്ന അതായത് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് മെച്യൂരിറ്റി ആയതിൻ്റെ ശേഷം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ പത്ത് വർഷത്തിന് ശേഷം നിങ്ങളത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അത് ആർ ബി ഐയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഈ പറയുന്നത് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കോടി രൂപ വരുന്ന ഡെപ്പോസിറ്റാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് അതായത് അത്രയും പേരുടെ ഒരാളുടെ ആയിരിക്കില്ല അത്രയും ആൾക്കാരുടെ ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൻ്റെ അത്രയും എമൗ
the center will set up the 16th finance commission by november to access the tax resources of the go union government and suggest a formula for their devolution to states and among them for the five uh, five years between 27 to 31 our 16th finance commission uh, set up yambu uh, wana so 16th finance commission november november ke set up cheyyum ennana paranjittullathu namukku next news like kadakka upa payments second most preferred by millennials uh, for uh, digital loans cas such cash e abo uh, upa payments are second most preferred by millennials for digital loans in vendi prefer cheyyunnathu digital loans in vendi prefer cheyyunnathu upi payments are abo customers chose unified payments interface as their second most preferred method for repaying digital loans digital loans are repay cheyyan vendi tulla best uh, second most preferred method aayirikkana upi coming at 27% only after e natch appa e natch ne shesham upi payments are most preferred for a repayment of loans appa inde details ivda koduttundu ningalku idu vaichu nokkam namukku next news like kadakkam weightlifter sanjita chanu handed four year ban by nada national anti doping agency ariyam ningalku adu adayidi endha paraya ഉത്തേജന മരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏജൻസിയാണ് നാഷണൽ ആൻറ്റി ഡോപ്പിംഗ് ഏജൻസി അപ്പോൾ ഡോപ്പ് ടെസ്റ്റ് ഫെയിലായതിൻ്റെ പേരിലാണ് നാല് വർഷത്തെ ബാന് സഞ്ജിത ചാനുവിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ ടു ടൈം കോമൺവെൽത്ത് ഗെയിംസ് ചാമ്പ്യനാണ് സഞ്ജിത ചാനു അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ മോദി ടു ലോഞ്ച് ബിഗ് കാറ്റ്സ് അലവൻസ് ടു കൺസേർവ് സെവൻ കാറ്റ്സ് അപ്പോൾ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി ബിഗ് കാറ്റ്സ് അലയൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് സെവൻ കാറ്റ്സിനെ പ്രിസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൺസേർവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ബിഗ് കാറ്റ്സ് അലയൻസ് ലോഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കിത് വായിച്ചു നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ന്യൂസിലേക്ക് കിടക്കാം സി ആർ റാവു വിൻസ് ടോപ്പ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അവാർഡ്സ് അവാർഡ് അപ്പോൾ സി ആർ റാവുവിനാണ് ടോപ്പ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അവാർഡ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യൻ കലിയംപുടി രാധാകൃഷ്ണ റാവു ആണ് സി ആർ റാവുവിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഹാസ് ബീൻ അവാർഡ് ദ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ത്രീ ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൈസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വിച്ച് ഇസ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഇക്വലൻ ടു നോബൽ പ്രൈസ് അപ്പോൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ ഇത് നോബൽ പ്രൈസിന് ഇക്വലൻ്റ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ അവാർഡ് അപ്പോൾ അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് സി ആർ റാവുവിനാണ് സി ആർ റാവു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഫുൾ ഫോം കലിയംപുടി രാധാകൃഷ്ണ റാവു Uh, so it was established in 2016 ഇൻ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് അവാർഡ് ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് സെറ്റ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്തത് അത് എല്ലാ രണ്ട് വർഷത്തിലുമാണ് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ടീമിനോ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർ മേജർ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് യൂസിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടു അഡ്വാൻസ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ അപ്പോൾ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് യൂസിങ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ടു അഡ്വാൻസ് സയൻസ് ടെക്നോളജി ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ അഡ്വാൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഒരുവിധം എല്ലാ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ന്യൂസും ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നാളത്തെ കറണ്ട് അ